Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Rodrik Nava. Ayan, so ngayon ipagpatuloy natin ang pag-a-analyze dito pa rin sa ongoing Air Things Masters 2020 at tayo ngayon ay nasa round number 5 na. Ayan, so nakatulog na po ako, medyo maginawa na pakiramdam ko. <laughs> Kanina po yat eh. Ipakita ko sa inyo ang pairing ng round number 5. Ayan, so David Anton Giharo versus Maxim Vashilagrav. World Champion Magnus Carlsen versus Daniel Dubov. Anish Giri versus Pentala Hare Krishna. Alexander Grishuk versus Taimura Jabov. Hikaru Nakamura versus Wesley So. And Ian Ipominiachi versus Levon Aronian. Ang iya-analyze nating best games dito ay sa laban nila World Champion Magnus Carlsen versus Super Grandmaster Daniel Dubov at isunod na rin natin ang laban nila Super Grandmaster Hikaru Nakamura versus Super Grandmaster Wesley So dahil maikli lang naman ang laban nila. Okay, so yan po ang ating uh, i-analyze ngayon. Sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze natin sa torneyong ito ay makikita nyo po ang links sa description below. Okay, so tinay na natin. Magnus played e4, Dubov played c5, nag knight f3, knight c6, bishop b5, Sicilian Rosolimo. At dito ay nag g6, fiangketo ang gustong mangyari, nag castle, bishop g7, kinapture ni Magnus. Okay, so hindi naman yan ang pinaka-puwersadong option dyan. Ang palagi ang ginagawa dito ay c3. Pero nagkataon, ito ang taste ni Magnus, kinapture para magkaroon ng double pawn, nag b6, nag rook e1 yan talaga linya tapos in the future mag e5 para i-block yung fianchetto bishop at dito nag knight h6 kasi nga kung ang knight i-develop sa f6 mayroong mga interruption ng e5 eh mga ganun eh so dito para wag maabala nag knight h6 na lang si Dubov nag c3 bookline na bookline pa rin nag castle nag d4 ayan para mabuild ng center nag c takes d4 c takes d4 at dito ay nag d5 ayan pinili ni Dubov ang second line kasi dito ang kadalasan ginagawa ay f6 na kapag nag knight c3 develop then d6 tapos yung knight sa h6 mamaya ilalagay sa f7 yan ang uh, pinaka forma niyan or pattern pero balik tayo dito nag second line d5 then nag e5 yan talaga ang plano ni Magnus yung magkaroon ng uh, solid center pawns na magbabara sa fianchetto bishop at dito nag f6 hindi naman pwedeng magpatumpik-tumpik dito si Dubov kasi nga mababad yung dark square bishop niya kailangan gumawa siya ng paraan para mabuhay niya yung fianchetto at dito nag h3 para maiwasan yung mga bishop g4 na po pwedeng tumagpas sa knight at dito nag f takes e5 D takes E5 and then nag C5. Ayan, para talagang mayroong mainam na control sa center. Then nag B4. Interesting ang piniling linya ni Magnus. Bookline pa rin hanggang dito. Pero nag C takes B4 si Dubov. Yan ang novelty. Kasi ito nangyari na before. Ang ginawa ay C4 noong nakaraang taon na uwi sa tabla. Ipopost ko na lang ang link niyan sa description below. Okay, balik tayo dito sa new move. Nag C takes B4. Nag A3. Ayan, yan yung tinatawag na wing gambit idea. Okay, so na-derive yan mula sa French. Sa French kasi may wing gambit eh. So dito, in lang ni Magnus and then parang reverse Benko idea rin na nagsasacrifice ng pawn sa queen side para makapag-create ng pressure. Ang ginawa dito, nag-D4 si Dubov. Hindi naman nagpahuli. Nagpakitang gilas din. Sacrifice yan kung tutuusin eh. Pero dito, ano ba ang idea kung tagpasin ni Dubov yung pawn sa A3? Magbibishop takes A3 lang. Lamang ng isang pawn ang black. Pero tingnan nyo naman ang activity na po pwedeng maproduce dito ng puti. Malaki ang future ng puti dito. Kaya nakakailang yan. Ayaw nang subukin pa ni Dubov. <laughs> so dito nag D4. So sacrifice yung pawn pero ito ang pinili ni Magnus. Nag A B4. Pwede rin naman daw itong capture rin, itong pawn sa D4. Halimbawa, Knight D4. Ang gagawin daw ng black dito, Knight F7. Yun naman ang purpose dito eh, para atakihin yung pawn sa E5. So kapag nag Knight F3, wala. Magkukwinto-kwin lang, paki-imagine nyo po, then mabibiti ng pawn sa e5. Yan lang naman ang purpose dyan ni Dubov eh. So parang magkaroon siya ng counterplay. Pero dito, wala. Nakita ni Magnus yan, ayaw na niyang guluhin ang buhay niya. Nag a b4 lang. Nag bishop b7, o oh, ba Mahilig si Dubov sa ganyan. Malami ka eltal ngayon ang napoprogress na estilo kay Dubov eh. Yung mahilig mag-sacrifice. Nag knight b2, develop lang. Nag a5, ayan na. Para talagang magkaroon ng kaluwagan na ang galaw ng black, tinagpas, tinanggap ang hamon, rook takes a5, b takes a5, nag queen takes a5, and then nag knight takes d4, and then nag knight f5. Ang ibinigay na evaluation dito, equal. Ibig sabihin, good move yung knight f5 na yan. Kung magbibilangan tayo ng pawns, eh lamang ng isang pawn ng puti, pero equal pa rin kasi nga, bishop pair sa black. So dito, may tanong tayo, bakit kaya hindi kinapture itong libring pawn sa e5? 
May knight 2 f3 lang daw. Ayan, para atakihin yung bishop sa e5. And then, ayun, nagkaroon ng discovered attack papunta sa knight sa h6. Yan. So, dito ang gagawin daw, pagpalagay natin halimbawa kung mag bishop g7, then mayroong rook takes e7. Ayan. So, dito lamang pa rin ng puti. Yun nga lang, ayaw na pasukin ni Dubov yan. Medyo siguro annoying din, nakakailang din. Kasi nabuksan yung dark square, nagka-threat sa knight sa h6 eh. So balik tayo dito, ang ginawa na lang, yung activity na lang ang kinuha. Nag knight f5 na lang, then nag knight 4 f3, minintain lang dito ni Magnus ang pagkalamang niya ng isang pawn, nag queen d5. Habang si Dubov naman ay nagko-concentrate pa paano makakahanap ng mga counter-counter, mga pressure, at dito nag bishop b2, tuloy lang sa pag-develop. Bishop h6, so di ba? May mga pressure-pressure eh. At dito nag e6 para yun, magkaroon na ng buhay ang dark square. Then nag rook d8, nako pinatong sa d-file, iwas kagad, queen e2, nag queen d3, nakipaghamon na kagad, tinanggap naman ng hamon, rook takes d3, and then nag knight e4. So marahil para siyempre iwas na rin eh. And then mapagtakpan din yung threat na pwedeng humataw ng bishop takes uh, knight. At dito, nag bishop takes e4, rook takes e4, nag bishop g7, ayan, tinchallenge na yung dark square, nag bishop e5, bishop takes e5, nag knight takes e5, rook d1 check, nag king h2, so hanggang dito equal pa rin ano? King g7, nag g4. Ako may ice cream pang dumaan. <laughs> Pasensya na po ha. Okay, dito nag knight d6, nag rook e3, nag g5. Ayan, equal pa rin oh, grabing girigirian ito ah. Nag king g2, di ba? Tiyaga-tiyaga lang talaga eh. H6, islog-islogan time na tayo. Knight c6, inatake ang pawn sa e7. Nag king f6, depensa. Ang ginawang teknik dito ni Magnus, nag rook f3 check. King takes e6, nag rook e3 check. King f6, then pinagpas ang pawn sa e7. Then nag knight c4, tineret ang rook. Nag rook e4 para may tempo. Nag knight d6 ulit. Nag rook e2. So dito, lamang ng isang pawn ang puti, pero equal pa rin ang evaluation. Bakit? Nasa isang side lang din eh. Lamang nga ng isang pawn, pero F lang naman, eh babangga pa yan sa g ng black eh. So equal lang talaga. Nag rook d3, knight c6, nag knight f7, para hindi maka knight e5, pinoreteksyon na ng knight f7. At dito nag rook e3, naghamon ng rook to rook. Dito ay nag rook d7, umiwas. Pero actually, equal pa rin daw kahit tagpasin na to eh. Equal pa rin daw yan, sabay uh, knight d6 lang. Yan. So marami pang pasikot-sikot yan, pero equal lang din daw yung endgame na yan. Okay, dito ay nag rook d7. Nag rook a3. Ito namang si Magnus, syempre. Eh, talagang kilala nating namimilit ito eh. Knight b8, rook b7, nag rook a6 check. King g7, nag knight c6. Ayan, para balik sa eksena ulit ang knight. Nag knight g6, hindi na naman maka knight e5. Ang ganda rin ang control ng knight. Nag knight d4 dito, ayun, para makuha yung f5 square. Inunahan na ni Dubov, nag knight h4 check. Para at the same time, meron ding uh, suporta sa f5 square. Nag king g3, so wala pa namang rook b3, kaya safe pa. Nag rook b1 na yun, sa ilalim mga ngalikot. Pero yung rook b1 daw na yan, ang alanganing tira. Tumalun ka agad, naglalaro ka agad ng evaluation sa slightly better for white to clear advantage for white. Mas maigi lang daw dito, rook b4 na lang, para laging may tempo. So, anong gagawin na puti? Possible daw, knight e6 check, then king f7 lang. Wala naman daw eh. Pag nag knight d8 check, ayun, may check, then nagkaroon ng discovered attack sa h6, king g7 lang daw. Walang magagawang progress. Eto na ang coming. May mga kulit-kulit na ng rook b3 check. Nako, yan ang pangulit niyan. Equal lang. Pero dahil sa ginawa ni Dubov na rook b1, umalangan na posisyon, natumbukan ng good move na f4. Ayan o, oh, natimingan. Nag rook g1 check, Nag king f2, nag rook g2 check, nag king f1 at dito ay nag rook d2. Napilitan. Bakit? Kasi kung kakapture rin ang libling pawn sa f4, may knight f5 check. Ayun no, mahahagip ang knight na dumidepensa sa tore. So anong gagawin? Eh sa malamang ito na lang ang gagawin niyan para quality down lang. O di ba? Eh end wins na rin ang puti dito. Rook yan eh. Rook versus knight wala na. So dito nag rook dito para may tempo. Yun nga lang may knight e6 check, king f7. Nag F takes G5. Yun laing. Okay, so dito, eh, potential na 2 points up na ang magiging uh, kalalabasan nito. So decisive advantage na ang ibinigay sa white. At dito, nag Knight F3. Maganda rin ang idea ni Dubov. Ano idea? Pwede siyang mag Knight H2 check. King E1, babalik uli sa F3. Paki-imagine nyo po ah. So yun know, o, King F1, then Knight H2 check. May pagka-perpetual. Kahit magpunta sa G1, Knight F3 check. May pagka-perpetual ang dating. Pero... Ano kaya ang inihanda dito ni Magnus na nung naitira niya yon, hinto lahat ng plano ni Dubov. 
Bigyan ko po kayo ng kaunting segundo, pakigis po pang puzzle ito, at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Akalain nyo may ganito pala. Oh. G6, good move! Malupites yung tira na yan. So dito, walang nagawa si Dubov, nagking E7 na lang. Bakit? Ano ba ang mangyayari kung tagpasin ang libring po na yan? Mayroong tumataging ting na Knight D4, discovered check, hagip ang Knight sa F3. Okay, tapos ang laban. So dito, iwas lang talaga, King E7, then Rook A3. Good move na naman. Para hindi makapabalik-balik. Kung mag Knight H2 check man, eh, King E1. Walang balik ng Knight F3, kontrolado ng Tory ang third rank. So dito, nag Knight H2 check, tinuloy pa rin. Nag King E1, nag Rook D6. Sakto lang talaga, no? Sakti issues. Hindi makapture yung Knight kasi biti ng Tory. Obligadong umanap muna ng tempo si Dubov. Nag Rook D6, nag Knight F4. Ang problema itong knight sa h2 na pasubo. Nag king f6 kasi mamaya may mga g7 na eh. Nag king e2, nag rook d7, nag rook a6 check, king e5 at dito ay nag knight h5. Okay? Then mag g7 na at naparesign na dito si Dubov. Grabe. Grabe yung execution ginawa dito ni world champion. Ano? Ang tindi. Saktuhan na basta ibang technique yung... Ginamit niya rin itong pangpilit talaga. Yung knight sa H2 ni Dubov walang magawa. Okay, so isunod naman kaagad natin dito ang laban ng ating pambato na si Super Grandmaster Wesley So versus Super Grandmaster Hikaru Nakamura. Okay, so tingnan na kaagad natin. Ayan, black dito si Wesley, white si Naka. Naka played E4, Wesley played E5. Nag knight F3, knight C6. Bishop B5, Ruy Lopez, nag Knight F6 si Wesley. Ayan, eh. ginamit na naman niya yung kanyang drawish weapon na Berlin variation. At dito nag Castle, nag Knight X E4, nag D4, yan talaga linya. Nag Knight D6, pero dito ang ginawa ni Naka ay iniba-iba naman niya. Nag D6 E5, ayan, pinakapture yung Bishop sa B5. So linya pa rin naman yan, Knight X B5, then A4. Wala rin naman pupuntahan yung Knight na yan eh. So dito, ang linya, nag uh, na Knight B D4, Knight X D4, Then Knight takes D4. Okay, so dito baka may mapatanong sa inyo, Coach, ba't kaya hindi kinapture ni Wesley yung pawn sa E5? Capture yan ah, kaso may rook E1 eh. Okay, nakapagsinuportahan D6, and then, ayun, may F4. Babagsak ang Knight sa E5, one piece down, losing kagad ang black. Kaya dito, sa linya, sa theory, Knight takes D4 talaga, Queen takes D4, and then kailangan mag D5. Kasi pag hindi nag D5, maiipit. Ang ginawa dito, nag end pass and capture, E takes D6, Nag queen takes d6, queen e4 check, queen e6 harang, queen d4, queen d6 harang, queen e4 check, queen e6 harang, queen d4, queen d6. <laughs> Ayan po ang nangyari, threefold repetition, walang novelty kasi itong game na ito ay exactly nangyari din noong 2017 sa laro nila Super Grandmaster Naroditsky versus sa ating pa uh, pambato na si Super Grandmaster Wesley So ayo noong uh, US Championship 2017 tabla din sila sa ganitong eksaktong uh, number of moves and ganitong ganito talaga. Okay, so ipakita ko naman po sa inyo ang kabuang nangyaring resulta sa round number 5. Ayan, okay. So Giharo versus Lagrave tabla. Carlsen Dubov nanalo si Carlsen, Giri panalo kay Hari Krishna. Grishuk, tabla kay Rajabov. And uh, Naka, tabla kay Wesley. Nepominyachi, tabla kay Aronian. Okay, so ito naman ang standing after round number 5. Ayan, nangunguna pa rin si Super Grandmaster Hikaru Nakamura. Actually, ano sila, oh, tied sila hanggang 5th uh, place with 3 points. Ayan, Levon Aronian, Raja, then uh, Wesley So, Magnus Carlsen, then Dubov, Alexander Grishuk, Ian Nepominyachi with 2.5 points. Ari Krishna, Lagrav, and Giri with 2 points. And then si Giharo with 1.5 points. Pero ang pinaka-importante naman dito, makapasok sa Magic 8 para yun ang talagang ano, elimination lang naman ito. Eh. Pag nakapasok ka sa number 8 dito, eh, pasok ka na sa quarterfinal round. Okay? So yan po ang paglalabanan nila sa 3 days. Eh. Yung elimination, single round rubin. Then after nun, kukunin na ang Magic 8 para sa quarterfinal round. Okay? Maraming salamat po. Sana natuto kayo sa games na inanalyze natin. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad kayo. At kung kayo naman ay mayroong mga suggestions and comments dito sa games na inanalyze natin, comment nyo na lang po sa section below. 
Muli itong inyong lingkod ko si Sir National Master Roderick Nava. God willing ay makita-kita pa tayo sa round number 6 game na i-analyze natin maya-maya lang. Maraming salamat po.